traffic stop at BP. As imagens ilustram que o tenente do exército americano, um homem que serviu e serve os Estados Unidos da América, foi humilhado perante o público por esses agentes que mesmo exercendo o seu papel tomaram decisões erradas por uma pessoa que viu um país que quase deu a sua vida ou que tem, tem dado o melhor de si para a proteção do seu, do seu estado, do seu país. Aconteceu que o tenente do exército havia comprado este carro, este automóvel, recentemente. E, pelo que parece, o automóvel está sem a placa. Portanto, a polícia, parece que a polícia verificou essa, este detalhe e, por essa razão, a patrulha passou a perseguir a essa bomba de combustível. E pelo vidro, parece que também notaram que havia grades, uma espécie de grades. Então, para a polícia, era algo estranho. Então, pelo que parece, depois, no final, ele tenta explicar que, por essa razão, eles foram obrigados a parar o o automóvel porque o carro está sem a placa e notaram que havia uma espécie de jaula pela janela de trás do carro. O polícia coloca a mão sobre o, o tenente, o tenente vai dizendo solte a tua mão por favor, não faça isso, tira o spray, o spray de pimenta e o tenente pede por favor não faça isso, mantenha a calma. Sou um tenente do exército, será que isso não significa nada para você? E o agente da polícia parece ofendido e age de uma maneira inexplicável. E mesmo assim, coloco o spray de pimenta várias vezes, várias e várias vezes, como se fosse um animal. Aí a porta estava trancada. Não satisfeito, ele colocou a sua mão dentro do veículo e abre por dentro. E obrigou o tenente a sair. Tipo, o spray de pimenta. Spray de pimenta é algo que se utiliza caso a situação estiver fora de controle e se a pessoa abordada mostrar resistência. Ele se sentiu obrigado a descer mesmo e voltou a morrer. Kelly Nazar, descontrolado, sem reagir. O policial, ainda assim, não está satisfeito vendo o tenente fora do carro, fora do automóvel. Obriga ele a se ajoelhar, a se humilhar, a se ajoelhar e se deitar no chão com o seu próprio uniforme. Com o uniforme do exército, a polícia obriga a se ajoelhar no chão perante o público de uma forma a ser humilhado. E o tenente não viu outra opção se não obedecer, caiu de joelho.
E agora apareceu uma outra criatura que parecem ser mais educados, parecem ter mais sabedoria, parecem ser mais experientes. Os agentes mais jovens em relação ao primeiro agente que já é adulto, uma pessoa que deveria é, dar exemplo aos jovens, dar exemplo aos agentes jovens do modo de reagir, uma experiência positiva. Parece que essa gente que já, já, já deveria estar é aposentado. Per the law, it has to be in the license plate bracket. I understand it's paper, and I understand why it's there. Yes. But at that time, I had no idea. I didn't know that you had a vehicle registration until I approached your car. And at that point, I was too busy dealing with you to deal with the tag. You want me to wipe your eyes? Okay. So. Well, look, all this was going to be was, hey man, I stopped you. Didn't have a tag. You got a driver's license. I ran you. You don't even know where you are. E de uma forma educada eles foram explicando o porquê da abordagem. Só que já era tarde demais, o tenente já estava, já estava impaciente, já, foi, já havia sido humilhado bastante. Bem, But you wouldn't get out the car, you wouldn't comply. It was it just looking out the mirror and seeing your guns out already. That's what I was actually like, what's what's going on? I was just and then and, and, and not to mention you have just confused. Not, just, I know you weren't reaching, but not to mention you had a gun at your right leg. You you get our perspective though on the safety issue for us as well. You get that? Yeah, I, I, I do. I do, and and that's why. I, I put my hands out and I was asking, what and, you, and when you put your hands out, they were like this outside the window. How do we know nothing's in your hands? And I was telling you, stick your hands out, stick your hands out, stick your hands out. Then I was having you step out and you wouldn't do any of it. You following what I'm saying? Okay. So this can go one or two ways, okay? I, I don't want to hem you up. I'm going to be straight up with you. You're a good man. You've made lieutenant in the Army. How hard was that? That wasn't an easy task, was it? No, it wasn't. And, and what, would this, what would this do to your career? I heard it, and I'm, in, a, I'm uh, in the middle of getting promoted right now anyway, so yeah. To what, captain or first lieutenant? Um, to first lieutenant. Okay. So, and then when we get you out of the car, we have to wrestle with you on the ground just to get your hands behind your back, just to put you in cuffs, just for a safety matter. You follow where we're at? I mean, what, what would you do if you came across that overseas, you know? If you were infantry and you came across that? Can you follow me? You see where we're coming from? I'm trying to work with you as much as I can. I would have never wanted, like I said, it would have been a simple, you know, hey, I see your tag now. Horas depois, o, 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 o agente, o agressor, o agressor, aparece também tentando justificar por que razão agiu daquela maneira. Mas o agente, sem medo, sem arrependimento, dizia que ele não pode fazer o teu depoimento. E você vai para o caminho. Vá para o seu depoimento, vá continuar a servir o meu país, que eu respeito e eu acho que não. O que quiser, mas eu acho que não, nem, nem adianta você fazer isso. Porque este é o meu país, eu sirvo. 
É minha obrigação detectar alguma uma inconveniência e, e abordar, certo? Se sentiu obrigado a fazer o que fez, mas não pedia desculpas. Para um terceiro superior na que a gente está indo, por ser a pessoa que colocou o gelo um tenente, ele mesmo também deu a ordem para poder retirar a para poder soltar o tenente, depois de ser alarmado, e sem mais acusações, sem mais razões de agir daquela maneira, pois já tinham vários, já tinham aparecido vários agentes, queriam testemunhar contra, então ele se sentiu obrigado a soltar todo mundo. Mas os agentes foram, bem no final de tudo, os agentes foram mesmo é, processados. Por mim foi felizmente. Não sei para vocês, foi infelizmente, foi por azar, mas o tenente agiu de uma forma positiva. Se fosse, por exemplo, na, na, na minha vez, se fosse eu naquela situação, eu também agiria da mesma maneira. E a processar esses, essas pessoas mal preparadas, enfim, eles foram processados. Pela, eles foram processados, foram condenados por violação de direitos é, constitucionais, por agressão e por busca e detenção ilegal. Então, essas foram as acusações dos agentes. Bom, deixa a sua opinião para ver o que, que você acha, o teu parecer. Então, qual é a tua opinião sobre este vídeo? E... Se inscreva no canal, se não é inscrito, comenta para ir a sua opinião, sua versão sobre essa, essa, esse vídeo e também compartilhe com os demais, né? deixe o seu like que ajuda bastante. Estamos juntos, falou e fui.